হাই ফ্রেন্ডস আমি প্রাণেশ বলছি আপনাদের জন্য পিএম পাওয়ার চ্যানেল ফ্রেন্ডস আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো অ্যাস্ট্রোজিটি সিলেবাস দু হাজার ষোলো যে সিলেবাসটি এখনও চলে আসছে ক্লাস নাইন টেন হিসেবে এবং এই সিলেবাসটি ত্রিপুরা টিআরবিটি যে ট্যাট পরীক্ষা হয় সেই ট্যাট পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য ফ্রেন্ডস এই সিলেবাসটিকে আজকে আমরা সম্পূর্ণ বাংলাতে ট্রান্সলেট করে আলোচনা করব তো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন আমি ভিডিওর শেষে ভিডিওতে লিঙ্কে দিয়ে দেবো এটা সম্পূর্ণ যে পিডিএফ ফাইলটা আছে সেই পিডিএফ ফাইলটা তো আপনারা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন কখনো কোথাও স্কিপ করে দেখবেন না তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি বুঝতে পারবেন না তো ফ্রেন্ড অবশ্যই আপনার ভিডিওটি দেখবেন সাথে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন ফ্রেন্ড আমরা শুরু করি আমি ঝুম করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওটির মধ্যে তো আমরা প্রথমত আলোচনা করেছি ইংলিশটাকে নিয়ে শেষ আমি বাংলাটা দিয়ে দিয়েছি কারণ বাংলার কোনো ট্রান্সলেটার করতে হবে না বাংলা সম্বন্ধে ট্রান্সলেটই করা আছে বাংলাতে তো ইংলিশ থেকে শুরু করছি প্রথমে আমি সফটওয়্যারে দিয়ে দিয়েছি আপনারা একটু ভালো করে দেখুন মনোযোগ সহকারে তো আমি ইংলিশটা আলোচনা করছি বাংলাটা শুধু আলোচনা করে দিচ্ছি আপনাদের সামনে প্রথমে আছে ইংলিশ যেটা থার্টি ফাইভ মার্কস এখানে আছে বাক্যগুলির ধরন ঘটন ঘটনমূলক বিধানের শর্তাবলী যেটাকে বলা হয় কাইন্ড অফ সেন্টেন্স ইংলিশ তারপর আছে ইউজ অফ ডিটারমিনস যেটা নির্ধারণকারী তারপর টেন্স যেটাকে কাল বলা হয় বাংলাতে তারপর সাবজেক্ট ভার্ট অ্যাগ্রিমেন্ট যেটাকে বাংলায় বলা হয় কর্তা ক্রিয়া চুক্তি তারপর প্রি পজিশান যেটা সম্বন্ধ প্রত্যয় অব্যয় বাংলাতে তারপর আছে ন্যারেশান উক্তি পরিবর্তন তারপর ভয়েস বাচ্চ তারপর আছে ক্লাস ইনক্লিউজ যেটাকে বলা হয় শুদ্ধ গুচ্ছ মানে শব্দ গুচ্ছ তারপর আছে কারেকশন অফ এর মানে ভুল সংশোধন তারপরে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স যেটা করে বাক্যগুলি রূপান্তর তো আশা করি আপনারা ভালোভাবে বুঝে নিয়েছেন তারপরে আমরা চলে যাব রাইটিং মানে লেখার মধ্যে এখানে আছে কম্পিটিশন টেস্ট যেটাকে বলে বোঝার পরীক্ষা তারপর বিজনেস ফর্মাল লেটার রাইটিং মানে ব্যবসা ও আনুষ্ঠানিক পত্র লেখা এটার ওপর থাকবে তারপরে কম্পিটিশন মানে রচনা তারপর আছে কি নোটিস রাইটিং মানে নোটিস লেখা আপনাদের এখানে কিছু লেখতে হবে চ্যাট পরীক্ষা এগুলি থেকেই এম সি কিউ কোশ্চেন থাকবে তারপরে আছে যেটা কবিতা এবং যে গদ্য যেটাকে বলা হয় গল্প গদ্য তো আমি এগুলিও দিয়ে দিয়েছি তো আমি শুধু বাংলাটা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে আর কে নারায়ণের যে ইঞ্জিন ট্রাভেল যেটা ইঞ্জিন নিয়ে সমস্যা এগুলো আমি বাংলাটা সম্পূর্ণ করে দিয়েছি তারপরে আছে পাল এর্স বার্কের শরণার্থী যেটাকে বলা হয় দ্য রিফিউজি তারপরে বলা আছে রক্সিন বোর্ডের মোস্ট বিউটিফুল যেটা সর্বাধিক সুন্দর তারপর যে অস্কার ওয়ার্ল্ড এর দ্য সেলফি জায়েন্ট মানে স্বার্থপর দত্ত তারপর আছে জে জেরামকে জোরম মানে ওনার একটি আরেকটি আছে কি এ ডেলি ড্রামা মানে একটি দৈনন্দিন নাটক তারপর আছে জিসি থার্নলি যেটা কনভারসেশন মানে বাংলাতে বলা হয় কথোপকথন তারপর আছে ইসাক এসিমড মানে তার যে গল্পটা সেটার নাম হচ্ছে দ্য ফান দে হ্যাড তার মজা ছিল তারপর ছিল এপিজে আব্দুল কালাম আপনারা অবশ্যই এপিজে আব্দুল কালামকে অনেকে নাম শুনেছেন ভালো ওনারই আরেকটা যেটা আছে ড্রিম অ্যান্ড দ্য মেসেজ মানে স্বপ্ন ও বার্তা ওটা নিয়ে খুব ভালো একটা গল্প সেটাও দিয়ে দিয়েছে তারপর আছে উইস সিংয়ের ওটা যেটা আছে দ্য প্রোটেক্ট অফ লেডি ঠিক আছে একটি লেডি প্রোটেক্ট তো আমরা এখানে গল্পটা সম্পূর্ণ শেষ করে নিয়েছি বৌদ্ধ যে পাঠটা আছে তারপর চলে যাব পদ্ধতি তো দেখি নি আমরা পদ্ধতি কি আছে পদ্ধর মধ্যে আছে কবিতা যেটাকে বলা হয় এ ই হন এন মানে দ্য লাভেস্ট অফ ট্রি গাছগুলির সবচেয়ে প্রিয়তম তারপর আছে রেফেল হন সং ওনার আছে স্ট্রেবিট অফ স্ট্রি মানে মূরতার রাস্তা তারপর আছে উইলিয়াম উটস মানে ওনার যে গল্পটা কবিতাটা আছে সেটা হচ্ছে দ্য ডেফুলিল তারপরে আছে ওয়াট অফ দ্য মালে মানে ওনার যে কবিতাটা সেটা হচ্ছে সিলভার খুব বাম্পার একটি কবিতা সিলভার ওটা আপনারা একটু দেখে নেবেন ভালো করে পরে নেবেন ভালো কোশ্চেন আসে এখান থেকে সিলভার থেকে তারপর হচ্ছে জেরাল্ড লুই গোল্ড মানে ওনার যেটা আছে ওয়াটার থ্রাস্ট মানে ভান্ডার তৃষ্ণা তারপর আছে রবার্ট ফ্রক ওনারা খুব ভালো একটি কবিতা যেটা ন্যাচারালের মতো খুব ভালো 
strung by the wood and snow and evening মানে একটি স্নো যেটাকে সন্ধ্যায় উষ্ণ দ্বার থামানো মানে খুব ভালো একটি রোমাঞ্চকর কবিতা দ্য এফিডেট সৃষ্টি এখানে আছে রিং আউট উইল বেল ঘন্টা বাজানো বন্যা বেল তারপরে আছে হ্যান্ডি লুই বিবিএন ডিরিজু আপনারা অনেকেই শুনেছেন কো নামটা উনার যে হিন্দু কলেজ আছে সে হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরকে নিয়ে একটি সোনেট কবিতা তারপরে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আমরা সবাই কম বেশি জানি উনারই সবচেয়ে যেটা বিখ্যাত সেটা হচ্ছে গীতাঞ্জলি নাম্বার ফিফটি ওটাকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তারপর আছে স্যার ওয়াল্টার স্কট দেশ প্রেম ওটা তারপরে আমরা চলে যাব হিস্ট্রি যেখানে আপনার টোটাল ফর্টি মার্কস আছে তো আমি হিস্ট্রিটা ইংলিশটা না আলোচনা করে সম্পূর্ণ বাংলাটা আলোচনা করে দিচ্ছি কারণ ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে তো প্রথমে চলে যাব দ্য সোর্স অফ আর্লি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ওটার মধ্যে আমরা দেখে নেব প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান এর মধ্যে কি আছে সাহিত্যিক উপাদান প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বিদেশি বিবরণ আমি বাংলাটা সম্পূর্ণ করে দিচ্ছি আপনারা ভালোভাবে দেখলেন ধৈর্য সহকারে তারপর আছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ধর্মী আন্দোলন তার মধ্যে কী আছে দেখে নিন আপনারা গৌতম বুদ্ধ জীবনী ও তার বাণী ওটা ভালো করে পড়বেন সাথে মহাবীরের জীবনী ও তার বাণীটাও পড়ে নেবেন এবং বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন তারপরে তৃতীয় নম্বরে আমরা চলে যাব এখানে আছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল সেটাকে নিয়ে আপনারা একটু দেখবেন তারপরে আছে মগধের উত্থানের ইতিহাস মগধ নিয়ে বিশাল ইতিহাস আছে সেটাও আপনারা একটু দেখে নেবেন তারপরে পঞ্চম নম্বরে আছে সম্রাট অশোকের রাজ্য জয় নীতি অশোকের ধর্ম এখানে বিশেষ করে আলোচনা করা দেওয়া আছে অশোকের ধর্মটা নিয়ে তারপরে আমরা চলে যাব গুপ্ত সাম সভ্যতার মধ্যে গুপ্ত সভ্যতার মধ্যে আছে স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা ও সাহিত্য টোটাল চারটি বিষয় এখানে আছে সবগুলি আপনাদেরকে পড়তে হবে তারপরে চলে যাব প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল তার মধ্যে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুবই বিখ্যাত তাই এখানে তিনটা প্রতিষ্ঠান আলোচনা করা হয়েছে প্রথমত হচ্ছে নালন্দা বিক্রমশিলা তকশিলা এই তিনটা আপনারা ভালোভাবে একটু পরে নেবেন তাহলে ট্যাটের জন্য আপনাদের ভালো প্রিপারেশান হবে তারপর আছে পল্লবদের স্থাপত্য ভাস্কর্য আরেকটি আছে ও চিত্রকলা এই তিনটি পল্লবদের মধ্যে তাহলে আমরা কী পেলাম পল্লব স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলা তারপরে আমরা চলে যাব দিল্লি সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হ্যাঁ বন্ধুরা দিল্লি সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাটা কে ওটা আমরা দেখে নেব ইলতুত মিস্টা পড়বেন একটু রাজিয়া এবং গিয়াস উদ্দিন বলব তিনজনকে আপনাদেরকে পড়তে হবে তারপর আছে সুলতানি যুগের স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রগুলো স্থায়ী সাহিত্য এখানেও টোটাল চারটি বিষয় পড়তে হবে সেটা হচ্ছে সুলতানি যুগে তারপর চলে যাচ্ছে আমরা মুসলিম ও অমুসলিম সংস্কৃতি ওখানে যে প্রধানত ভক্তি ও সুফি আন্দোলন টোটাল দুটি আন্দোলন আছে সেগুলি আপনারা পরে নেবেন তারপরে আমরা দেখব মুগল আফগান সংঘর্ষ পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে যে মুগল আফগান সংঘর্ষটা হয়েছিল সেটাকে নিয়ে আপনারা একটু দেখবেন তারপরে আছে শেষের শাসন সংস্কার হ্যাঁ বন্ধুরা শেষের শাসন সংস্কারটা আপনারা একটু দেখবেন ভালো করে পড়বেন ঔরঙ্গজেব ও মুগল শিখ সম্পর্ক দুটোর মত তিনটি এখানে কিন্তু ঔরঙ্গজেব মুঘল ও শিখ সম্পর্ক তারপর আছে মুঘল মারাঠার মধ্যে সম্পর্ক তারপর আছে মুঘল চিত্রকলা স্থাপত্য ও অঙ্কন মোটামুটি আমরা সেকেন্ড ইউনিটটা শেষ করে নিয়েছি এবার আমরা চলে যাব হিস্ট্রি থার্ড ইউনিটে কি আছে তো চলুন বন্ধুরা আমি ইংলিশের পাশাপাশি বাংলাটা দিয়ে নিয়েছি যদি আপনারা বাংলাটা বুঝতে অসুবিধা সাথে আমি ইংলিশ দিয়েছি তো ইংলিশ বুঝতে অসুবিধা তাহলে বাংলাটাও দিয়ে দিয়েছি দুটি আপনারা দেখে নেবেন প্রথম হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার বাংলা পলাশি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার দেওয়ানি লাভ তার হচ্ছে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা তার ফলাফল ও সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেক্সট আমরা স্কল ডাউন করে একটু নিচে যাব তারপর হচ্ছে রায়ত ওয়ারি মহল ওয়ারি ব্যবস্থা এখানে আপনারা এগুলি একটু পড়বেন তারপরে নিচে আছে সমাজ সংস্কার আন্দোলন তার মধ্যে আছে কিন্তু রাজা রামমোহন রায় ডিরুজু স্বামী বন্ধু টোটাল সমাজ সংস্কারের মধ্যে তিনজনকে আপনারা পড়লেই হবে এখানে তারপরে আমরা চলে যাব সৈয়দ আহমেদ ও আলিগড় আন্দোলন ওনার মধ্যে আছে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম যুগে যে কার্যাবলীগুলি করেছিল সেগুলি নিয়ে আপনি আর একটু ভালোভাবে ঘেটে নেবেন পরে নেবেন সেগুলি তারপরে আছে বঙ্গবঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন 
তারপর আরেকটু নিচে চলে যাবো আমরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন উনিশশো কুড়ি থেকে উনিশশো সাতচল্লিশের মধ্যে যা যা হয়েছিল তার মধ্যে খিলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন ভারত ছাড়ো আন্দোলন টোটাল যে চারটি বিষয় আছে সে চারটি বিষয় আপনারা একটু ভালোভাবে পড়ে নেবেন তারপরে আমরা চলে যাব সাম্রাজ্যবাদ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ওগুলি আপনারা পড়ে নেবেন তাহলে আপনাদের যে ইতিহাসটা আছে সম্পূর্ণ ইতিহাসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সিলেবাসটা তারপর আমরা চলে যাব ধীরে ধীরে জিওগ্রাফি ফ্রেন্ড এবার আমরা জিওগ্রাফি বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব জিওগ্রাফি তো টোটাল ফর্টি মার্কস আছে সেটার আমি বাংলা ইংলিশ দুটোই দিয়েছি আপনি একটু ভালোভাবে দেখেন আমি আলোচনা করে দিচ্ছি বাংলাটাই গ্রহ সম্বন্ধে রীতিনীতি গ্রহ রূপে পৃথিবী ঠিক আছে এখানে এটুকু পড়বেন পৃথিবীর গতি এখানে পৃথিবীর গতির মধ্যে আর্নিক গতি বাসিক গতি দুটুকেই আপনাদেরকে পড়তে হবে তারপরে আছে ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় মানে কোন স্থানের যে অবস্থান নির্ণয় সে ওইটাকে নিয়ে পড়তে হবে তারপরে আছে শিলামণ্ডল ভূমিকম্প শিলামণ্ডল মধ্যে দেখুন আমরা কি কি পাই ভূমিকম্প আছে অগ্নি উৎপাদ আছে তারপর আবহবিকার আছে ক্ষয় আছে মানে ভূমি ক্ষয় যেটাকে বলা এবং বহন আছে নদীর কাজ আছে হিমবাহের কার্য বায়ুর কার্য ও ঘটিত ভূমিরূপ সম্ভব কাষ্ট অঞ্চলের দ্রবণ কার্য সমুদ্র তরঙ্গের কার্য এর জন্য খুব ভালো একটা বই আছে সেটা আপনাদেরকে বলে দেবো যদি লাগে গৌতম মল্লিকের খুব একটা ভালো বই আছে সেগুলোর মধ্যে আপনার সবগুলি বিষয় পেয়ে যাবেন জিওগ্রাফি তারপরে আছে বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডল উপাদান ঘটন বায়ুমণ্ডল উষ্ণতার উপর প্রধান প্রভাবকারী বিস্তার বায়ুমণ্ডল থেকে এতটুকু পড়লে আপনাদের হবে তারপরে চলে যাব যে বায়ুমণ্ডলে আর কি কি লাগবে বায়ুমণ্ডল শুধু যে বিস্তারকারী প্রধান তার সাথে লাগবে আপনাদের উপাদান বায়ুর চাপ বৈপরীত্য উত্তাপ বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতি সম্ভব পৃথিবীর চাপ বলয় বায়ু প্রবাহ মেঘাচ্ছন্নতা ও অধ্যক্ষেপ মানে ওটার সাথে ওটা সম্পূর্ণটা পড়তে হবে আপনাদেরকে এটুকু পড়লে মোটামুটি আপনাদের হয়ে যাবে তারপর আপনারা চলে যাব বাড়ি মণ্ডলে বাড়ি মণ্ডলের মধ্যে আছে সমুদ্র স্রোত সৃষ্টি কারণ এবং শ্রেণীবিন্যাস প্রধান প্রধান সমুদ্র স্রোত বন্টন ও সমুদ্র স্রোতের প্রভাব এটা হচ্ছে টোটাল বাড়ি মণ্ডলের মধ্যে তারপর আছে জোয়ার ভাটা জোয়ার ভাটার মধ্যে আছে জোয়ার ভাটার কারণ জোয়ার ভাটার শ্রেণীবিভাগ এবং এর প্রভাব তারপর আমরা চলে যাব পরিবেশ ভূগোলে সংজ্ঞা এবং ভূগোলের সাথে সম্পর্ক তারপর আছে দূষণ দূষণের মধ্যে আছে বায়ু দূষণ ভূমি দূষণ জল দূষণ এবং এদের কারণ ও ফলাফল তারপরে চলে যাব আমরা বিপর্যয় বিপর্যয়ের মধ্যে আছে খরা বন্যা তাদের কারণ ও ফলাফল বন্ধুরা এবার আমরা সেকেন্ড ইউনিটে চলে যাব সেকেন্ড ইউনিটে যেটা আছে সেটা হচ্ছে খনিজ এবং শক্তি সম্পদ খনিজ এবং শক্তি সম্পদের মধ্যে আছে আকরিক লৌহ বক্সাইট অভ্র কয়লা খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস এগুলি আপনাদেরকে ভালোভাবে পড়তে হবে তারপর আছে অচিরাচরিত শক্তি সম্পদ যেগুলি সহজে নষ্ট হয় না যেমন এগুলি খুব কমই পাওয়া যায় সম্ভবত কমই আছে সৌরশক্তি যেটা সহজে নষ্ট হয় না তারপর বায়ু শক্তি তারপর আছে জৈব গ্যাস শক্তি ভূতাপীয় শক্তি তারপর আমরা চলে যাব কৃষিকাজে কৃষিকাজের মধ্যে কী কী লাগবে দেখো মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল প্রগার জীবিকা সত্তাভিত্তিক কৃষিকাজ যেগুলি হচ্ছে ধান ব্যাপক বাণিজ্যিক কৃষিকাজ হচ্ছে যেটা বাণিজ্যিকভাবে লাগে গম আর বাগিচা কৃষি হচ্ছে যেটা বাগিচা স্টাইলে হয় সেটা হচ্ছে চা ও রবার এবার আমরা চলে যাব শিল্পতে শিল্পের মধ্যে হচ্ছে লৌহ ইস্পাত শিল্প লৌহ ইস্পাত শিল্পের মধ্যে কোন কোন দেশ আপনাদের পদমত লাগবে সেগুলি হচ্ছে যুক্তরাজ্য পড়তে হবে যুক্তরাষ্ট্র পড়তে হবে জাপান পড়তে হবে তারপর পড়তে হবে কার্পাস বয়ন শিল্প কার্পাস বয়ন শিল্পের মধ্যে আছে যুক্তরাজ্য জাপান এবং ভারত তারপর পাট শিল্প কেন্দ্র অবশ্যই বাংলাদেশ আর ভারত তারপরে আছে অ্যালমোনিয়াম শিল্প কেন্দ্র যেটা আছে যুক্তরাজ্য এবং ভারত কাগজ শিল্প কেন্দ্র কানাডা এবং ভারত হ্যাঁ কাগজ কিন্তু ভারতও ভালো তৈরি হয় পেট্রো রসায়ন শিল্প কেন্দ্র এখনও ভারত তারপরে আমরা চলে যাব নেক্সট পার্টে তারপর হচ্ছে এশিয়া এশিয়ার মধ্যে আছে ভূ প্রাকৃতিক বিভাগ জল নির্গম প্রণালী এবং বায়ু মানে জলবায়ু অঞ্চল এবং মিত্রিক এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদ এটা ইউনিট থ্রি এর মধ্যে আছে আপনার একটু ভালোভাবে ইংলিশটা এবং বাংলাটা ভালোভাবে মিলিয়ে দেখবেন তারপরে আছে ভারতের মধ্যে কি আছে ভূপ্রকৃতি বিভাগ মানে ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ যেটা আছে 
তারপরে আমরা ইউনিট চির আর কিছু রয়ে গেছে সেটা আমরা দেখে নিই নদী নদ নদী জলবায়ু ও জল জলবায়ু অঞ্চল মৃত্তিকা এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলো তারপর আমরা আসছি ত্রিপুরা এবার মানে সবটি পরীক্ষার মধ্যে যা কিছু হোক না ত্রিপুরা সম্পর্কে কিছু থাকবে তো ত্রিপুরার মধ্যে কী কী আছে ত্রিপুরা ভূপ্রকৃতি নদ নদী জলবায়ু মৃত্তিকা স্বাভাবিক উদ্ভিদ কৃষি শিল্প পরিবহন ও যোগাযোগ আপনারা ত্রিপুরাতে চাকরি করবেন ত্রিপুরাতে থাকবেন তো অবশ্যই ত্রিপুরা সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকতেই হবে সে জন্য ত্রিপুরা সম্বন্ধে আপনারা ভালোভাবে পড়বেন তারপর হচ্ছে শিল্পাঞ্চল এখন আছে ইয়াং সিকিয়াং অববাহিকা নামটা শুনে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে চীনের টোকিও ইউকোয়ামা কুবে উসাকা মানে এটা হচ্ছে জাপান হুগলি শিল্পাঞ্চল হলদিয়া শিল্পাঞ্চল ছোটনাগপুর শিল্পাঞ্চল ড্র্যাগন ট্যাপ কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল তারপর আছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শিল্পাঞ্চল এই টোটাল যে শিল্পাঞ্চলগুলি আছে সেগুলি আপনাদেরকে ভালোভাবে পড়তে হবে তারপর আমরা চলে যাব বাংলার যে আছে সে বাংলাটা তো বাংলাটা অবশ্যই আমার আর বাদ কোনো ট্রান্সলেট করতে হয়নি বাংলাটা সম্পূর্ণ ট্রান্সলেট করা আগের থেকেই আছে সেই জন্য ওটার মধ্যে আমি বাড়তে কোনো কাজ করিনি এখন লেখা যে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতির সম্পর্কে ধারণা এখানে আছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম জীবনানন্দ দাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য তাদের জন্য খুব ভালো একটি বই আছে যদি আপনারা বলেন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে সাজেস্ট করতে পারবো যদি আপনারা কমেন্টে অবশ্যই বলেন তাহলে আমি যে কমেন্ট করবেন তাকে আমি সাজেস্ট করে দেব কে কোন বইটা কিনতে হবে চর্যাপদ তারপর বাংলা ভাষার জন্ম চর্যাপদ অনুবাদ কাব্য মঙ্গল কাব্য চৈতন্য চৈতন্য কাব জীবন কাব্য তারপর হচ্ছে আরকান কাব্য রাজসভার কবি এগুলি বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাকাব্য আখ্যান ধারণা তারপর হচ্ছে গীতিকাব্যের ধারণা বাংলার নাটক এই সবগুলি একটা বইয়ের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন টোটাল এক দুই তিন যে আছে সম্পূর্ণ একটা বইয়ের মধ্যে পেয়ে যাবেন যদি আপনারা বলেন আমি অবশ্যই সাজেস্ট করে দেব কোন বইটা আপনারা কিনবেন খুব ভালো হবে তারপর আছে ধনী বর্ণ সর্বর্ণ ব্যঞ্জনম এখানে সম্পূর্ণ গ্রামারটা গ্রামারের জন্য ভালো একটা বই আছে আমিও সেটা বলে দিতে পারি তো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন তারপর আছে ভাষা উপভাষা সম্পর্কে ধারণা তারপর অলঙ্কার তারপরে ছন্দ তা আমি এখানে আপনাদেরকে সমস্ত ভিডিওর মধ্যে প্রথম থেকে শেষ অবধি বাংলা ট্রান্সলেট করে দিয়েছি যে নাইন টেনের যে সিলেবাসটা সে সম্পূর্ণ সিলেবাসটা আশা করি আপনাদের কাছে ভালো হয়েছে এবং আমি সম্পূর্ণ ভিডিওর মধ্যে লাস্টে যেটা বলেছে যে আপনাদেরকে যে লিঙ্কটা দেবে আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই দিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আশা করি ভিডিওটা আপনাদেরকে অনেকটা উপকার করতে পেরেছে তো আপনারা আপনাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে অনেকটা উপকার করবেন আপনাদের বন্ধুদেরকে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিকে লাইক কমেন্ট করবেন এবং যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এখনও করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাথে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যখন আমি পরবর্তী সময় এরকম ধরনের ভিডিও দেবো আপনার সাথে সাথে পেয়ে যাবেন তো সাথে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ